ان الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اي فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له والذي لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثيل له لا وزير له ولا كفيل له لا شبه له ولا شبيه له لا ولد له ولا والد له وهو الواحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وبشيرنا ونذيرنا وطبيبنا وطبيب أرواحنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وصراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أبنى رشوي كما أتسان Alhamdulillah, I'm Rashawa Bhalo. Say, I'm the Kim Halo Rekin Seke. I'm the Kishus to Rakeke. Our Matamaja was to money a Purika Koreke. A general shop shop my shop of Ostai, shop Mohukte, Prussian Shakur to have a general tinny cake. Shop shop my shop Jagai, Allah Prussian Shakur to Raja Sento. Our Skoribol and Shokal Bella Prussian Shakur will car. 
বিকেল বেলা রাত্রি বেলা খাওয়ার সময় ঘুমানোর সময় ভোট দেওয়ার সময় ভোট চুরি করার সময় চুরি করা যাবে চুরি করলে হাট কাটতে বলছে কে মোফাসের কোরআন কে বলেছে কেউ যদি দামি কিছু চুরি করে গভর্নমেন্টের উচিত তার হাত কেটে দেয়া আমরা কাটলে হবে না আমি আপনি কাটলে হবে হাত কাটবে কে গভর্নমেন্ট দা অথরিটি যার হাতে ক্ষমতা বাংলাদেশের কোন চোর আছে না নাই এ এলাকাতে নাই হ্যাঁ এত দাড়ি এত টুপি চোররা ঢুকে কেমনে চোরদের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক ইসলাম কতটা ব্যালেন্স দেখেন আবার দুর্ভিক্ষের বছরগুলোতে চুরি করলে সেদিন আমার ফারুক চোরের হাত কেটে দিতে নিষেধ করেছেন কারণ সে স্বভাবে চুরি করে নাই সে চুরি করেছে অভাবে চিল্লা এখন ঠিক কিনা তো এজন্য চোরদের হাত কেটে দেয়া দরকার এটাই চোরদের সবচেয়ে বড় প্রাপ্য আর সেটা লাউ চোর কদু চোর আলু চোর মুরগি চোর ওই চোর না যে চোরারা একটা কলমের খোঁচায় হাজার কোটি টাকা দেশ থেকে বিদেশে পাচার করে দেয় ওই চোর চিল্লা এখন ঠিক কিনা এরকম একটা চোরের হাত কাটার দৃশ্য যদি সরকার বাহাদুর বাইতুল মোকারমের জুমার নামাজের পর স্কোয়ারের সামনে লাইভ ব্রডকাস্টিং করে সতেরো কোটি মানুষকে দেখিয়ে দিত আর একটা চোরও খুঁজে পাওয়া যেত কথা বলেন এই জন্য চোরের বিচার হাত কাটা হোক এটা আমরা চাই কি চাই না কোরআনের বিধানগুলো এই বাংলার জমিনে কায়েম হোক আমরা চাই কি চাই না আল্লাহ আইন দিয়ে সংসদ ভবন চলুক চাই কি চাই না আল্লাহর কোরআন দিয়ে এদেশের ক্যান্টেনমেন্ট গুলা চলুক আমরা চাই কি চাই না এই জন্য ভোট চুরি হোক এটা আমরা চাই না ঠিক কিনা সামনে নির্বাচন আল্লাহ তালা একটা সুষ্ঠু নির্বাচন যেন আমাদের দেশে হয় তুমি তৌফিক দাও সব ধরনের সহিংসতা মারামারি দাঙ্গা হাঙ্গামা থেকে তুমি আমার এই সোনার বাংলাদেশকে বাঁচাও আমরা সাধারণ মানুষ আমরা খেটে খাওয়া মানুষ আমরা তো রাজনীতি বুঝি না ঠিক কিনা আমরা বিএনপি বুঝি না আওয়ামী লীগ বুঝি না জাতীয় পার্টি বুঝি না জামাত ইসলাম বুঝি না আমরা বুঝি যারা ইসলামের পক্ষে যারাই জনগণের পক্ষে যারা মাটি ও মানুষের নেতা তাদের পক্ষে আমাদের ভোট যেতে হবে চিল্লা এখন ঠিক কিনা আপনার ভোট এটা আমানাত আপনি চাইলে যারে মন চায় তারে ভোট দিয়ে দিতে পারেন না আপনার ভোট যেতে হবে যিনি সৎ যিনি কোরআনকে ভালোবাসে যিনি ইসলামকে ভালোবাসে তার সমর্থনে আপনার ভোট যাওয়া হচ্ছে ঠিক কিনা এজন্য আল্লাহ তালা আমাদেরকে সহি সমাজ দান করুক আমরা পড়ি আমি সব সময় প্রশংসা করতে হবে একজনের তিনি কে তার প্রশংসা করে শেষ করা যায় না যায় তার তাসবি পাঠ করে শেষ করা যায় না যায় তার নামের জিকির করে শেষ করা যায় না যায় কারণ তার নামে এত মধু আছে পৃথিবীর আর কোন নামে এত মধু নাই ঠিক কি না তার নামটা এত চমৎকার নাম যে নামটা আমরা বিপদে পড়লে জপি আমরা অসুস্থ হলে কারে ডাকি তুফান আসলে কারে ডাকি বন্যার সময় কারে ডাকি আমি একবার বরিশালে গিয়েছিলাম বাসে করে ফিরে আসতেছি লঞ্চে মাছ পথে তুফান লঞ্চের সবাই তখন জিকির করতেছে কা মুসলমানরাও দেখি আল্লাহর ডাকে হিন্দুরাও ডাকে ঝড় থেমে যায় সবার জিকিরও থেমে যায় আবার ঝড় শুরু জিকিরও শুরু এরকম ডাকাই তাছাড়া নাই কামে লাগলে আল্লাহর ডাকে আছাড়া নাই হঠাৎ আবার ঝড় শুরু লঞ্চ কেঁপে উঠল সবার মুখে চিৎকার বাসা আমি বললাম কে বাসাইব কে হুজুর আমনে বাসা হুজুর দোয়া করেন আপনি আল্লাহর মানুষ আপনি দোয়া জানেন আপনি বাসা আমি বললাম আমারে বাসাবে কে আহা বিপদে পড়লে বোঝা যায় কার কত ক্ষমতা কার কত ঠেলা ঠিক কি না এই জন্য এ নামটা এমন নাম আমরা বিপদে পড়লে বেশি জপি আমরা রোগাক্রান্ত হলে বেশি জপি এ নামটা এত মধুর নাম যে নামটা জপতে জপতে আপনার জীবন শেষ হয়ে যাবে কিন্তু এই নামের জিকিরের যে তৃপ্তি সেটা শেষ হবে না ঠিক কি না কারণ তিনি প্রথম তিনি শেষ তিনি প্রকাশ্য তিনি গোপন প্রথমে কে 
সবাই বলেন শেষে কে প্রথমে আল্লাহ আল্লাহ শেষে ও আল্লাহ আল্লাহ আকাশে আল্লাহ আল্লাহ জমিনে আল্লাহ আল্লাহ পড়েন সবাই প্রথমে আল্লাহ আল্লাহ শেষে ও আল্লাহ আল্লাহ আকাশে আল্লাহ আল্লাহ জমিনে আল্লাহ আল্লাহ নিখিল জাহান গায়ে গুন গান তার নামে গায় আমরাও গাহি তালা হামদে বারি তালা হামদে বারি তালা হামদে বারি তালা আল্লাহ আকবার প্রথমে অতিনি শেষে অতিনি আকাশে অতিনি জমিনে অতিনি আবার আমরা যখন আজান দেই আজানের প্রথম শব্দটা কি তার মানে আজানে উনি আছে না নাই আমরা যখন নামাজের শুরুতে একামত দেই প্রথম শব্দটা কি আবার আমরা ঈদ উল আজহাতে ধারণা একটা ছুরি দিয়ে যখন তার সন্তুষ্টির জন্য কোরবানি শুরু করি প্রাণী জবাই দেয় কি বলি নরসিন্দিতে কি কন তার মানে কোরবানি তো আসার নাই আবার জিকির করি কার নামে তার মানে আজানে আল্লাহ আল্লাহ একামাতে আল্লাহ আল্লাহ কোরবানিতে আল্লাহ আল্লাহ নিখিল জাহান গায় গুন গান তার নামে গায় আমরাও গাহি তালা হামদে বারি তালা হামদে বারি তালা হামদে বারি তালা কি এক মধুর নাম সারা জীবন জপলেও মনে হয় শেষ হবে না ঠিক কি না এই জন্য সব সময় তার নামের প্রশংসা চলবে রাজি আছেন সবাই প্রশংসা করবো না কেন কেন করবো না আল্লাহ বলেন এত নেয়ামত কি দিয়েছি গুনে দেখ গুনে শেষ করা যাবে ঠিক যে মুহূর্তে এখন আমরা তাফসির মাহফিলে বসে আছি আরামসে কথা শুনছি ঠিক এই মুহূর্তে অনেকের জীবনে দুর্ঘটনা ঘটে যাচ্ছে অনেকের ডাকাতের কবলে পরে সব হারাচ্ছে অনেকের হসপিটালের বেডে শোয়া ক্যান্সার ক্যান্সারে আক্রান্ত দুরারোগ্য ব্যাধি আমরা হিসাব মিলাই আল্লাহ কি দিল কি দিল না কত কিছু পাইলাম না ওর কোনো হিসাব নাই ও কিচ্ছু চায় না ও খালি বাঁচতে চায় ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীটা শুধুমাত্র কি চায় এজন্য কি পেলাম আর কি পেলাম না সেটার হিসাব করবেন না বেঁচে যে আছে এই জন্য মনির যে বাঁচিয়ে রেখেছেন এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ ঠিক কিনা এই জন্য বিপদে আপদে সকালে বিকালে শীতকালে গ্রীষ্মকালে প্রশংসা চলবে একজনের তিনি কে সবসময় আল্লাহর প্রশংসা করতে রাজি আছেন তো আল্লাহ তুমি আমাদেরকে সহি সমজ দান করো আজকের মাহফিল আসতে পেরে খুশি না বেজা সবাই খুশি আসুন হৃদয় নিঙ্গানো মনের সবটুকুন ভালোবাসা কেউ জার করে দিয়ে সিংহ শার্দুলের মতো গর্জন করে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে মন প্রাণ বুক মুখ একসাথে করে দেহের সবটুকুন শক্তি গলার এই মাছ বরাবর এনে আমরা অফিসিয়ালি আজকে আল্লাহকে একটা থ্যাংকস দিয়ে দিই শুরুতেই ধন্যবাদ দিয়ে দিই শুক্রিয়া দিয়ে দিই আসুন সবাই পড়ি বিষ্ণবী শেখানো সে কালিমাতু শুকুর আলহামদুলিল্লাহ পড়েন রব্বানা আল্লাহ আলহাম হামদান কাসিরান তৈগিবান মোবারকান ফিহি ইয়া রাব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ামবাগি লি জালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযিমি সুলতানিকা লাকাল হামদু বিল ঈমান লাকাল হামদু বিল ইসলাম লাকাল হামদু বিল কুরআন প্রশংসা করলাম কার সব সময় যেন আমরা আল্লাহর প্রশংসা করতে পারি আল্লাহ তুমি তাও ফিক দাও বীরপুর বাইতুন নূর জামে মসজিদের উদ্যোগে এই এলাকাতে অনেক বীর পুরুষ আছে মনে হয় না বীরপুর মাসাল্লাহ চমৎকার নাম নামগুলো খুব আজীব এক এক দিন এক এক জেলায় এক এক থানাতে যাই তো নতুন নতুন অনেক নামের সাথে আমাদের পরিচয় ঘটে বীরপুর আল্লাহ বীরপুর এলাকার লোকদেরকে তুমি ইসলামের জন্য বীর পুরুষ হিসেবে কবুল করো দশম বার্ষিক ইসলামী মহাসম্মেলন তার মানে দশ বছর ধরে এই ময়দানে করোনার কথা হয় তাই না এই কথাগুলো জারি থাক মাহফিলগুলো চালু থাক চাই তো মাহফিল বন্ধ করে দেবেন না তো আবার আলহামদুলিল্লাহ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অনেক মাহফিল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ঠিক কি না আবার অনেক এলাকায় জনপ্রতিনিধি যারা আছে ইসলামের নাম শুনলে সুলতানি আছে না নাই কিন্তু আপনাদের বীরপুর এলাকার জনপ্রতিনিধিরা খুব ভালো আল্লাহ 
ইসলাম কে পছন্দ করে তার প্রমাণ তার মাহফিলকে বন্ধ করে নাই মাহফিলের অনুমতি এনে দিয়েছে ঠিক কি না আল্লাহ তাদেরকে তুমি কবুল করো আজকে প্রোগ্রামের প্রধান অতিথি আলহাজ মনসুর এলাহি চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ নরসিংদী সদর এসেছেন উনি আসতে পারেন না সভাপতি হচ্ছেন আলহাজ ফারুক উদ্দিন ভুইয়া এসেছেন আচ্ছা উনি আসছেন নাই ঠিক আছে প্রধান বক্তা আমি চলে আসছি এরপরে আমার আগে কথা বলেছেন শায়েক সিফাত হাসান ভাই খতি ভাসান টেক বাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ ঢাকা চমৎকার কথা বলে আমার ব্যাপারে বলে গেল আমার নাকি মিডিয়াতে দেখা যায় আমি তো ওনারাও মিডিয়াতে দেখি মাশাল্লাহ আল্লাহ কবুল করুক এই ইয়াংরা যত আসবে দাওয়াতি ময়দানে দাওয়াতি ময়দানটা উর্বর হবে ঠিক কি না কারণ যুবকদেরকে জেগে থাকতে হবে যুবকরা যদি জেগে থাকে ভালো থাকবে বাংলাদেশ যুবকরা যদি কোরআনের পক্ষে আসে ভালো থাকবে আমার লাল সবুজের পতাকা যুবকরা হচ্ছে এদেশের অতন্দ্র প্রহরী কারণ এই যে একদিন পরে ষোলোই ডিসেম্বর যে বিজয় আল্লাহ তালা আমাদেরকে দান করেছে এটা কি বয়স্করা আনছে বয়স্করা দোয়া করেছে মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীনতার সময় তারা সাহস জুগিয়েছে কিন্তু অস্ত্র হাতে আমার দামাল ছেলেরা এগিয়ে গিয়েছিল জোরেগণ ঠিক কি না এই জন্য যুবকদের আছে প্রাণ ঢালা উচ্ছ্বাস তাদের রক্ত গরম তারা চাইলে অনেক কিছু করতে পারে এই জন্য যৌবনটাকে ইসলামের জন্য কাজে লাগানোর দরকার আছে না নাই আমাদের শায়েক সিফাত হাসান বাংলার তৌহিদ প্রিয় যুবক ছেলেদের আইকন এরকম আইকন যত বেশি হবে বাংলার জামিনে ততই বেশি রহমতার বারাকা আসবে আল্লাহর পক্ষ থেকে ঠিক কিনা আল্লাহ আমার প্রিয় ভাইকে তুমি কবুল করো কথা বলেছেন হজরত মালনা রুহুল আমিন সাহেব হজরত মালনা জহিরুল ইসলাম খান সাহেব চমৎকার কথা বলেছেন যারাই বলেছেন নিঃসন্দেহে সত্য কথা বলেছেন কারণ কোরআন থেকে যারাই বলে তাদের কথাগুলো সত্য হয় মিথ্যার কোনো মিশ্রণ থাকে না ঠিক কিনা এই জন্য কোরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ক বাড়াতে হবে রাজি আছেন তো বিশ্বের সবচাইতে এই নন্দিত কিতাবটা আজকে সবচাইতে অবহেলিত এখন এটা পড়ার সময়ও আমাদের নাই এটা আমরা সেলফে রেখে দিয়েছি কোথায় কথা বলে কোরআন ইজ নট ফর ইউর বুক সেলফ কোরআন ইজ ফর ইউর সেলফ কোরআন তোমার বুক সেলফের জন্য নয় কোরআন ফর ইউর সেলফ কোরআন তোমার জন্য আর বুক সেলফেও যখন রাখে নিচের তাকে রাখে না সবচেয়ে উপরের তাকে যাতে আর কেউ ধরতে না পারে মাক্রসার বাসা পড়ে কোরআনের বেহাল দশা ঠিক কি না আপনাদের এলাকায় এরকম হয় না নাকি সবাই কোরআন তালাত করেন প্রতিদিন প্রতিদিন কোরআন তালাত করার দরকার আছে না নেই কথা বলেন কোরআনের প্রতি আমাদের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে উই হ্যাভ টু রিসাইন দ্য হোলি বুক কোরআন এভরি ডে ডেইলি ডেইলি বেসিসে কোরআন তালাত করতে হবে সুর করে সুন্দর করে করে বিষ্ণু বলেছেন মানলাম ইয়া গান্না বিল কোরআন ফালাই সামিন্না যে গুনগুন করে সুর দিয়ে কোরআন পড়ে না সে আমার উন্মত হতে পারে না এই জন্য আরব শায়কদের সুরগুলোকে ইমিটেট করে কোরআন তালাব করতে হবে প্রতিদিন এমন কিতাব যে কিতাব পড়লেও লাভ ধরলেও লাভ শুনলেও লাভ সুমান লাভ এই কিতাবটা এমন কিতাব বিশ্বনবী বললেন একটা অক্ষর তেলাবাদ করলে আমল নামায় দশটা নেকি দিয়ে দেয় কে একটা আয়ার তেলাবাদ করলে জান্নাতের বিল্ডিং এক এক তলা করে উঁচা করে দেয় কে এমন কিতাব পড়লেও লাভ শুনলেও লাভ যদি শোনেন আকাশ থেকে রহমতের বাড়িধারা ঝিরি ঝিরি করে আপনার উপর বর্ষণ করবে কে এই জন্য কোরআন তেলাবাদ করতে হবে হাউ টু ইনক্রিজ দ্য অ্যাটাচমেন্ট উইথ দ্য হোলি কোরআন কেমন করে এই কোরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ক বাড়াতে হবে তার প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে যে কোরআন তেলাওয়াত করতে হবে প্রতিদিন তেলাওয়াত নাই হাফেজ সাহেবদের বেহাল দশা তেলাওয়াত করে না এরকম হাফেজ আছে না নাই তেলাওয়াত করতে হবে ধীরে ধীরে অনেকে এত দ্রুত কোরআন তেলাওয়াত করে কোরআন তাদেরকে রহমত না দিয়ে লানত দেয় রুব্বা কারি ইল কোরআন ওয়াল কোরআন আনহু কোরআনের এমন কিছু কারি আছে যাদেরকে কোরআন রহমতের বদৌলতে লানত দেয় কোরআন না আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের নসন্দিতে তারাবির কি অবস্থা দ্রুত চলে নাকি হ্যাঁ এই জামিয়া কাশ্মীর মতো এত বড় মার্কাস থাকতে এখানেও এগুলো চলে না দ্রুত কোরআন পড়া যাবে না ধীর স্থিরভাবে তরচিলের সাথে অরচিলিল কোরআনা তরচিলা তরচিলের সাথে তজবিদের সাথে তাহসিনের সাথে মখারজুল হরুফগুলো আদায় করে করে কোরআন পড়তে হবে তবেই এক অক্ষরে দশ নেকি দশটা রিওয়ার্ড আমল নামায় দিবে কে কিন্তু আমরা তারাবির সময় এমন ভাবে তেলাওয়াত শুরু করে দেই জাপানের বুলেট প্রুফ যে ট্রেনগুলো আছে ওগুলো ফেল ঠিক কি না শেখ আব্দুর রহমান সুদাইস যখন কাবা ঘরের ইমাম হয়ে নামাজ পড়ান 
উনি তেলাওয়াত শুরু করে দিয়ে আজাবের আয়াত আসলে চিৎকার দিয়ে কেঁদে দেয় ফলিয়া আবুদ রাহাদাল বাই এবার হজেও দেখলাম প্রথমে যে আট দিন টানা আমি ওনাকে পেয়েছি মাগরিব এশা আর ফজরের সালাতে সুরতুল কোরাইশ যখন তেলাওয়াত করতেন ফলিয়া আবুদ রাহাদাল বাই এই ঘরের রবের আবাদত করো ঘরটা কিন্তু সামনে ठंडा रमजान पड़ा कौन जहां नाम गलो मन गड़ा पड़ा जाए कैमन करते शुद्ध तेलावत कर ले चलो ना सुनते तीन नम्बर दायित्व कुरान अन्न के शिखायन स्त्री के शिखा स्वामी भलो स्वामी भलो पढ़ते स्त्री छात्री छात्र मोबाइल मुखस्तरा प्रत्येक बंगानुबाद इसलमी लाइब्रेर गुते कुरान अनुबाद बोखारी बंगानुबाद जानते मन चाहिए शुरू हो मिनल जिन्नासिन दिए बार सिन मिलाले की ढाका जाबा जा 
ওই বাস এই বাস মানে যথেষ্ট এনাফ সাফিসিয়েন্ট কাফি আল্লাহ বোঝাতে চাইলেন যা দিলাম এই তিরিশ পাড়া কোরআনে এটাই তোমাদের জন্য বাস যথেষ্ট নতুন করে আর কোন নীতিমালার দরকার নাই চিল্লাই কোন সুবাহান আল্লাহ এই জন্য এই কিতাবটা পড়তে হবে এই কিতাবটা অন্যকে শেখাতে হবে এই কিতাবের তেলাওয়াত শুনতে হবে এই কিতাবটাকে মুখস্থ করতে হবে এবং মাতৃভাষায় এই কিতাবের অর্থগুলো বুঝতে হবে রাজি আছেন তো সবাই রাজি আছেন কালকে থেকে আমরা কি পারি না যে প্রতিদিন কমপক্ষে দুই তিনটা করে হলেও কোরআনের আয়াত বাংলায় আল্লাহ কি বললো আমরা পড়া শুরু করে দিব পারা যাবে না পারা যাবে পারা যাবে দেখবেন যে কয়েক বছরের ব্যবধানে পুরো কোরআনে আল্লাহ কি বলেছে কি তার সব আপনার মুখস্থ হয়ে গেছে কত কিছু জানলেন প্রধানমন্ত্রী কি বলে বিরোধী দলীয় নেত্রী কি বলে অমুক ফ্রন্ট কি বলে সব মুখস্থ কিন্তু আল্লাহ কি বলে কিচ্ছু জানে না আছে না নাই এই জন্য আল্লাহ তালা আমাদের গাইডলাইন হিসেবে যা পাঠালেন এগুলো সব আমরা জানার চেষ্টা করব বোঝার চেষ্টা করব আমার মাইকের আওয়াজ যে সমস্ত মায়েদের কানে যায় আমি বিনয়ের সাথে বলবো আপনারাও শুরু করে দেন প্রতিদিন দুই তিনটা করে হলেও কোরআনের আয়াতের অর্থ পড়ার চেষ্টা করে মর্ম বাণী বুঝার চেষ্টা করে ফ্যামিলিটারে জান্নাতি ফ্যামিলি বানিয়ে দিবে কি আল্লাহ তুমি সহি সহজ দান করো শুনলাম একটা মহিলা প্যান্ডেলও আছে তাই না আছে নারীদের জন্য খুব সংক্ষিপ্ত কথা বিষ্ণুবী আপনাদের জন্য একটা শর্টকাট দেখিয়েছেন তোমরা যদি দুনিয়াতে শুধুমাত্র কেবলমাত্র চারটা কাজ করো কয়টা সবাই বলেন কয়টা চারটা কাজ করলে জান্নাতের আটটা দরজা খুলে দিবে কে বিশ্বনী বললেন এক নম্বরে জেনারি পাঁচ আত্ম সালাদ পড়ে দুই নম্বরে জেনারি রমাদানের রোজা রাখে তিন নম্বরে স্বামী রানুগত্ব করে চার নম্বরে প্রাইভেট মানি লজ্জাস্থানের হেফাজত করে এই চারটা কাজ যদি দুনিয়ার বকে কোনো নারী করতে পারে দুনিয়ার বকে যদি কোনো নারী এই চারটা কাজের গ্যারান্টি দেয় বিশ্বনবী তার জান্নাতের আটটা দরজা দিয়ে ঢুকার গ্যারান্টি দেয় সহজ না কঠিন নারীদের জন্য সহজ না চারটা কাজ করলে আটটা জান্নাতের দরজা খুলে দিবে কে মায়েরা বোনেরা আপনাদের মডেল হচ্ছে বিশ্বনবীর স্ত্রীরা সাইয়েদাতুনা আসি আপনার মডেল মারিয়াম আপনার মডেল খাদিজাতুল কুমরা তাহেরা আপনার মডেল কোনো নায়িকা আপনার মডেল না চিল্লা এখন ঠিক কিনা কারণ বিশ্বনবীর স্ত্রীরা আমাদের আম্মা যান এত সুন্দর আদর্শ আপনাদের জন্য তারা রেখে গিয়েছে এগুলো যদি পালন করেন পেটের ভেতর থেকে বড় বড় আল্লাহর অলি পয়দা করে দিবে কে বিষ্ণুবীর প্রথম স্ত্রী ছিল খাদিজাতুল কোবরা তাহেরা যে মহিলাটা সর্বপ্রথম মহিলাদের মধ্যে কালিমা পড়ে মুসলমান হয়েছে সুবাহ বাড়িতে যায় বলে বিশ্বনবী ওনাকে এত ভালোবাসতেন সাহি মুসলিমের বর্ণনা বিষ্ণুবী বলতেন রুজিক্ত ইন্নি রুজিক্ত টোকবাহা আমি খাদিজার ভালোবাসাটা আল্লাহর পক্ষ থেকে রিজিক হিসেবে পেয়েছি আবার আল্লাহরে বলছেন আল্লাহ যেই কে আমাদের কঠিন ময়দানে বাবা তার ছেলের চিনবে না মা তার মেয়ের চিনবে না পিসায় মরিদ্রে চিনবে না মরিদ পিসায়ে চিনবে না ওই কঠিন বিপদের দিনে আমি আমার খাদিজারে যেন ভুলে না যাই আমি আমার খাদি যারা যেন এই কঠিন দিনে চিনতে পারি এত ভালোবাসতেন মা আয়সা একদিন সবসময় যখন বিশ্বনবী খাদিজার প্রশংসা করেন একদিন বলেই বসলেন সেই জাহিনী যুগে কোন এক বুড়ি আপনার বউ ছিল এই মহিলার কথা এত বলেন কেন আল্লাহকে আপনার সুন্দর সুন্দরী সুন্দরী বউ দেয় নাই সুন্দরী সুন্দরী বউ দিয়ে নিজেকে বোঝাচ্ছে কারণ বিশ্বনবীর একমাত্র কুমারী বউ ছিলেন তিনি সুবাহ ও নবী ওই বুড়ি মহিলার কথা এত বলেন কেন করে ভাল লাগে না বিষ্ণুবী রেগে গেলেন বিষ্ণুবী মা এসার চোয়ালে এইভাবে ধরলেন বিষ্ণুবী কখনো তার স্ত্রীদের গায়ে হাত তোলেন নি শুধু কেবল ওই দিন এইভাবে আলতো করে ধরেছিলেন হ্যাঁ এসা কি বললে বুড়ি বলেছ খাদি যাকে খবর এই মহিলাটা এমন মহিলা এই পৃথিবীতে একটা মহিলাকে আল্লাহ আরসের উপর থেকে সালাম দিয়েছে সেটা আমার খাদি যা বিষ্ণুবী নিজে ইমা খাদিজাকে দাফন করেছে দাফন শেষে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদলেন অনেক দোয়া করলেন 
সাহাবারা সবাই চলে যায় বিশ্বনবী যায় না সৈয়দনা আবু বকর ডেকে বলে বিশ্বনবী চলেন ঘরে ফিরে যাই সৈয়দনা ওমরে ফারুক বললেন নবী চলেন ঘরে ফিরে যাই অনেক তো হয়েছে অনেক দোয়া হলো এবার চলেন ঘরে ফিরে যাই বিশ্বনবী বললেন আবু বকর তোমার মনে চাই তুমি যাও ও মার তোমার মনে চাই তুমি যাও আমি যাব না যেই মহিলাটাকে আমি মাটির মধ্যে এখন রেখে দিলাম যে নারীটাকে আমি মাত্র কবরস্থ করেছি এটা সাধারণ কোন মহিলা না আমার বিপদের দিনের সঙ্গিনী খাদিজা কেউ যখন আমার শেল্টার দেয় নাই তখন আমার খাদিজা আমারে ভুলে নাই তোমরা যাও আমি মন কেন না কি রাসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব খাদিজার কবরের প্রশ্নের জবাব দিতে যদি খাদিজার সমস্যা হয় আমি নিজে খাদিজার কবরের তিনটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে তারপরে ঘরে ফিরে যাব রে আবু বাকা সৈয়দনা জিব্রেল এসে ডেকে বললেন নাবি ঘরে যান টেনশন আপনার না টেনশন কার আপনি চলে যান দাঁড়িয়ে থাকার দরকার নাই সৈয়দাতুনা খাদিজা যদি কবরের প্রশ্নের জবাব দিতে কোনো ঝামেলায় পড়ে আর সের উপর থেকে আল্লাহ নিজেই কবরের প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিবে গো নবী কি নারী ছিলেন আজীবন বিশ্বনবীকে শেল্টার দিয়েছেন এরকম প্রতি ভক্ত নারী গোটা বিশ্বে দ্বিতীয়টা নয় আর এখন প্রতি ভক্তি তো দূরের কথা আমরা করি নারী ভক্তি কথা কন ওনারা আমাদেরকে ভক্তি করতে চায় না বরং আমরা এই ভক্তি না করলে খাওয়ান জুটে না কথা বলেন ওই যে সবাই কয় ঠিক মানে সবাই বড্ড ঝামেলা আছে ঘরে स्वप्ने देखे चतुर्थ बार सैदना जिब्राहिम জান্নাতের রেশমি কাপড়ে মায়ের সব চেহারাটা এনে বললেন ও নবী দেখেন তো কেমন লাগে বিশ্বনেই বললেন ভালো লাগে জিব্রাইল বললেন তাহলে বিয়ে হয়ে যাক বিশ্বনেই বললেন জিব্রাইল তুমি যদি বিয়ের ঘটক হও আল্লাহ যদি হয় কাজি আমি মোহাম্মদ এই বিয়েতে রাজি বিশ্বনবী সম্মতি প্রকাশ করলেন আমি রাজি আকাশ থেকে আল্লাহর কাছ থেকে ডিসিশন আসলো বিয়ে হয়ে গেল দুজনের কিন্তু ঘরে তো ফার্নিচার নাই যা জিম বালি সেগুলো কিচ্ছু নাই আছে খালি সুখ আছে কি কথা কন ও মিয়া টাকা দিয়ে সুখ কিনা যায় নাকি কিনা যায় নরসিন্দীপ বাজারে এমন কোনো দোকান আছে সুখ বেছে আমার অনেক দরকার সুখ যাওয়ার সময় আমি গাড়িতে করে লে যাব আছে ও মিয়া টাকা হলে গাড়ি কিনা যায় বাড়ি কিনা যায় সুখ কিনা যায় না টাকা হলে বালিশ কিনা যায় জাজিম কিনা যায় ঘুম কিনা যায় না কথা কন ঘুম কিনা যায় এদিকে কোনো ডাক্তার ঘুম বেছে ডাক্তারের কাছে যে যদি বলেন পাঁচ হাজার টাকার ঘুম দেন ডাক্তার কবে দূর মিয়া আমারই রাতে ঘুম আসে না তোমার কি ঘুমের ঘুম দিব আমি তার মানে টাকা হলে যা জিম কেনা যায় বালিশ কেনা যায় কিন্তু ঘুম কেনা যায় সুবাহ আল্লাহ সুখ ঘুম এগুলো টাকা দিয়ে হয় না বিশ্বনবীর ঘরে কোনো যা জিম নাই বালিশ নাই মাদুরের মধ্যে চাটায়ের মধ্যে দুইজন শুয়ে থাকতেন রাতে বিশ্বনবী তাহাজুদের জন্য দাঁড়ালে মা এসা বিশ্বনবীর শেষদার জায়গায় শুয়ে থাকতো শেষদা দিতে গেলে মা এসার চিমটি কাটলে মা এসা পা সরাতেন আবার শেষদা থেকে বিশ্বনবী দাঁড়িয়ে গেলে মা এসা পা বিছিয়ে শুয়ে যেতে কি সুখ এত ভালোবাসতেন মা এসাকে আদর করে ডাকতেন ইয়া আ ইস্যু কি বলতেন ইয়া আ ইস্যু আবার ডাকতেন ইয়া হমায়রা আবার বিশ্বনবী বলতেন আয়সা কখন তুমি আমার উপর সন্তুষ্ট আবার কখন তুমি আমার উপর না খো সবটাই কিন্তু আমি টের পাই রে আয়সা মায়সা বললেন ও নবী কখন আপনি বুঝেন যে আমি রেগে আছি আর কখন বোঝেন আমি আপনার উপর খুশি বিশ্বনেই বললেন যখন তুমি রেগে থাকো তখন তুমি দোয়া করার সময় আল্লাহর ডেকে বলো ও সৈয়দ না ইব্রাহিমের আল্লাহ আপনি মদিনার উপর রহমত করেন বরকত করেন আর যখন তুমি আমার উপরে খুশি থাকো তখন দোয়ার সময় বলো ও মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসালামের আল্লাহ শেষ নবীর আল্লাহ আপনি রহমত দিয়ে মদিনাটাকে ভর্তি করে দেয় তার মানে যখন রেগে থাকো আমার নামটা মুখে নিতে চাও না অন্য নবী দিয়ে দোয়া চালায় দাও সুমান আল্লাহ পড়েন মা এসে ডেকে বললেন না বিগ আমি তো শুধু মুখ দিয়ে আপনার নামটা উচ্চারণ করি না কিন্তু কলিজা থেকে তো আপনারে বাদ দিতে পারি না গো নবী শুধু মুখেই তো বলি না কলিজায় তো আপনি আছেন 
এত ভালোবাসতেন বিষ্ণুবী মায়ের সাথে মাঝে মাঝে কাঁধে তুলতেন কাঁধে তুলে জানালা ফাঁক করে পর্দা সরিয়ে খেলাধুলা দেখাতেন আবার মাঝে মাঝে একই বালতি থেকে পানি নিয়ে দুইজন গোসল করতেন আবার মাঝে মাঝে রাত্রিবেলা দুইজনে দৌড়া দৌড়ি করতেন আবার মায়েশা গ্লাসের পেয়ালার যে জায়গায় মুখ লাগিয়ে খাবার খেতেন বিশ্বনবী খুঁজে খুঁজে ওই জায়গায় ঠোঁট লাগিয়ে খাবার খেতেন আবার মায়েশা গুসতে গুস্ত খাওয়ার পরে হাড্ডি রেখে দিলে বিশ্বনবী মায়েশার চোষা হাড্ডিটা নিয়ে মুখের ভেতরে দিয়ে আবার চুষতে শুরু করে দিতে দুই হাজার দুইশো দশটা হাদিস তিনি বর্ণনা করেছেন কত হাদিস যে উনি জানতেন বিষ্ণবীর ঘরের যত বর্ণনা রেওয়ায়াত এগুলো বর্ণনার জন্য আল্লাহ তালা মা এসে টেপ রেকর্ডার করে পাঠিয়েছেন কোন সুবাহ চিকিৎসা শাস্ত্রে মা এসার মতো এত তথ্য মদিনায় কেউ জানত না কত কবিতা মুখস্থ জানত উনি নিজেই জানতেন না সুবাহ আল্লাহ এই জন্য বিশ্বনবীর অন্তকালের পরে সাহাবাদের মধ্যে যদি কোনো মাস আলা নিয়ে তর্ক বিতর্ক হতো ওইটার সলিউশন নেয়ার জন্য সমাধান নেয়ার জন্য সবাই মিলে মা এসার কাছে চলে আসতে আমার মায়েরা এই মা আয়সা আপনার মডেল আমার বোনেরা খাদিজাতুল কুপরা আপনার মডেল নায়িকারা আপনার মডেল নয় ঐশ্বরিয়া রায় আপনার মডেল নয় ক্যাটরিনা কায়েফ আপনার মডেল নয় প্রিয়াঙ্কা চোপড়া আপনার মডেল নয় চিল্লা বলেন ঠিক আপনাদের প্যাট গুলো হলো এক একটা খনি পৃথিবীর সব কিছু সম্পদ আর এই সব সম্পদের মধ্যে সবচেয়ে দামি সম্পদ হচ্ছে নেককার নারী সতী সাধুবী নারী পরেন আলহামদুলিল্লাহ আমার যে সমস্ত মায়েরা বোনেরা মহিলা প্যান্ডেলে কথা শুনছেন আল্লাহ তালা আপনাদেরকেও কবুল করুন আরো জোরে পড়ে না আমি আসনার কথা না বাড়িয়ে সরাসরি আমরা কোরআন থেকে কথা শুনি কারণ এই বইটা হচ্ছে দ্য প্রবলেম সলভিং ম্যাথোডোলজি ইটস নট এ প্রবলেম ক্রিয়েটিং ম্যাথোডোলজি এই বইটা এমন অসাধারণ একটা বই এটা মহাবিশ্বের মহাবিশ্বয় মহাগ্রন্থ আল কোরআন আল কারিম যে বইটা কখনো সমস্যা লাগায় না সমাজে লাগায় সমস্যা খুলে দেয় এই কোরআন কখনো প্যাস লাগায় না প্যাস লাগায় প্যাস খুলে দেয় জট লাগায় না জট খুলে দেয় এই জন্য আমরা বলি সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে সমাধান চাও যদি জীবনে মরণে ফিরে যাও খুঁজে নাও চোখ রাখো কোরআনে চোখ রাখবেন কোথায় নাকি এটিএন বাংলার পর্দায় চোখ রাখুন এটিএন বাংলার পর্দায় আসিতেছে আগামী শুক্রবার বলে না এগুলা দুনিয়াতের যত সমস্যা তার সমাধান আল্লাহ তালা যে কিতাবটাতে দিয়েছেন কিতাবটার নাম সবাই বলেন এই কোরআনে কোন ভুল আছে কোন সন্দেহ মোত্তাকিনদের জন্য রহমত বর্ক তার গাইডলাইন দিয়ে বইটাকে পরিপূর্ণ করেছে কে আবার রব্বুল আলমিন বলেন কি চাবন পাঠালাম জানো নাকি শোনো ডুববে কোন পন্থীরা এরকম মুষ্টিবদ্ধ ডান হাতটাকে উপরের দিকে করে বলেন তো আমরা সবাই কি পন্থী ডানপন্থী ছাড়া কেউ জান্নাতে ঢুকতে পারবে 
সব নবীরা কোন পন্থী ছিল আমরা ডান পন্থী থেকে যেন কবরে যেতে পারি আল্লাহ তৌফিক দাও আর হযরে পারেন আমিন এই বইটার যে দিক দিয়ে কথা বলি ওই দিক দিয়ে এলাম ওই দিক দিয়ে শিক্ষণীয় বিষয় আছে না নাই এজন্য এই কিতাবটাকে বলা হয় তলাবিহীন সাগর কি বলে কথা কর এটা সাগর কিন্তু কি নাই তলা নাই সুবহানাল্লাহ পড়বেন না এত রহমত এত বরকত এত তথ্য উপাত্ত ইনফরমেশনের ছড়াছড়ি এই কিতাবের ভেতরে অবাক হয়ে যেতে হয় মানব প্রয়োজনে এমন কোন জিনিস নাই যে আল্লাহ তাআলা এই কিতাবের ভেতরে বলে নাই হিস্ট্রির কথা বলেছে কখন কোন নবীর কি হয়েছিল বিগ ব্যাং থিওরির কথা বলেছে কিভাবে মহাবিশ্বটা শুরু হয়েছিল জিওলজির কথা বলেছে জিওলজির কথা বলেছে ভুটানের কথা বলেছে হিউম্যান অ্যানাটমির কথা বলেছে হিউম্যান বিহেভিয়ারাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর কথা বলেছে হিউম্যান এম্ব্রোলজির কথা বলেছে এমন কোন জিনিস নাই যেটা আল্লাহ কোরআনে উল্লেখ করেন নাই কোন সুবহানাল্লাহ এজন্য এই কিতাবের যেখান দিয়ে আমরা পড়ব বরকত আছে না নাই আরে তাফসীর মাহফিলগুলোতে আমাদের সিলেবাস একটাই নাম কি কথা কোন এই কোরআনের বাইরে অন্য কোন সিলেবাস থেকে কথা বললে আপনারা শুনবেন না অন্য কোন কিতাব থেকে যদি এখানে আলোচনা হয় শুনবেন না একটা বই থেকে আমরা শুনতে এসেছি বইটার নাম কোরআন আমি আমার খুতবা শুরুতে ছোট্ট একটা আয়াত তেলাওয়াত করেছি সুরাতু আত্তাকা সুরের প্রথম দুটি আয়াত এই আয়াতের আলোকে আমি কিছু কথা আপনাদের সাথে শেয়ার করবার চেষ্টা করব যদি আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দেয় আমিন আমরা সবাই পড়ি ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ সুরাতু তাকাসুর আমাদের অনেকের মুখস্থ আছে না বলেন তো এটা কোরআনের কোন জুজে অবস্থিত মানে কোন পারায় অবস্থিত 30 তম পারায় অবস্থিত এই সূরাটি কোরআনের ধারাক্রম অনুসারে 102 নাম্বার সূরা কয় নাম্বার এই সূরাটি মাক্কি সূরা কি সূরা সবাই বলে I consider in my lecture the person sitting in front of me as a students of me. আমি যখন আলোচনা করি সেমিনারে কথা বলি বা তাফসীর প্রোগ্রামে কথা বলি যারা বসে আছে আমি সবাইকে ছাত্র মনে করি। আমি নিজেকে শিক্ষক মনে করি। আর কিছুক্ষণ আগে আমার আগে আমাদের সিফাত ভাই কথা বলছিলেন আমি তখন বসেছিলাম আমরা সবাই বসেছিলাম আমরা তখন ছাত্র ছিলাম সিফাত ভাই ছিলেন আমাদের শিক্ষক ঠিক কিনা? আবার আমার পরে কেউ যদি বয়ান করে উনি আমাদের সবার শিক্ষক। আমরা সবাই আমরা ছাত্র। কোরআনের ছাত্র হয়ে বাঁচতে পারলেও না মরতে পারলেও না আমরা যেন কোরআনের ছাত্র হয়ে মরতে পারি আল্লাহ তৌফিক দাও আমিন তার মানে আই কনসিডার দা প্রোগ্রাম এজ এ ক্লাস আমি ক্লাসের মতো কথা বলার চেষ্টা করি তো ক্লাসে শিক্ষক যদি ছাত্রকে জিজ্ঞেস করে উত্তর দেওয়ার দরকার আছে না নাই একটু বজ্র কণ্ঠে উত্তর দেওয়া যাবে না যাবে এই সূরাটা মাক্কি সূরা উত্তর দেন কি সূরা মাশাআল্লাহ শেষ পর্যন্ত এইভাবে উত্তর দিতে হবে যাতে শয়তান কোনো ফাক ফুকর খুঁজে ঢুকতে না পারে ইনশাআল্লাহ পড়ে ইনশাআল্লাহ কোরআনের ধারাক্রম অনুসারে এটা 102 নাম্বার সূরা কয় নাম্বার সূরা এই সূরায় আটটি আয়াত আছে কয়টি আটটি এই সূরাটি মাক্কি সূরা খুব ছোট সাইজের সূরা বিশ্ব নবী একবার রাত্রিবেলা সাহাবাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন তোমাদের মধ্যে কে আছে প্রতি রাতে 1000 কোরআনের আয়াত পড়ে বিছানায় ঘুমোতে যেতে পারো কেউ হাত তোলে না বিষ্ণুই বললেন ও প্রাণের সাহাবারা কে আছে প্রতি রাতে 1000 আয়াত তেলাওয়াত করার পরে তারপরে বিছানায় ঘুমোতে যাবা কে আছে হাত তোলো কেউ হাত তোলে না ও মিয়া 1000 আয়াত কি থাম গেলি কথা সাধারণ কথা অনেক সময় লেগে যাবে না কেউ হাত তোলে না এবার বিষ্ণু নবী ডেকে বললেন তোমাদের মধ্যে কে কে আছো প্রতি রাতে সূরা তুত্তাকা সূরা তেলাওয়াত করে বিছানায় যেতে পারবা হাত একটা আর নিচে নাই সব উঠে গেছে সুবহানাল্লাহ পড়েন সুবহানাল্লাহ বিষ্ণু নবী বললেন প্রতি রাতে যে ব্যক্তি সূরা তুত্তাকা সূরা তেলাওয়াত করে বিছানায় ঘুমোতে যায় আমল নামায় 1000 কোরআন 1000 কোরআনের আয়াত তেলাওয়াতের সওয়াব দিয়ে দেয় কে প্রতি রাতে সূরা তুত্তাকা সূরা তেলাওয়াত করতে রাজি আছেন তো এই সূরার সেন্ট্রাল থিম হচ্ছে উই হ্যাভ টু গো ব্যাক টু आवर লর্ড কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আমরা থাকতে আসি নাই চলে যাব এই সূরার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় কি থাকতে আসি নাই সবাই বলেন থাকতে আসি নাই চলে যাব এটা হচ্ছে দা সেন্ট্রাল থিম এন্ড দা সাবজেক্ট ম্যাটার অফ দিস চ্যাপ্টার এই সূরার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হচ্ছে উই হ্যাভ টু গো ব্যাক টু आवर লর্ড আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে এই যে মোহের মধ্যে পড়ে আছি এটা সব সময় থাকবে না একদিন আমাদেরকে চলে যেতে হবে ঠিক কিনা ঠিক সাহাবাদের মধ্যে দুই দল 
কথা বলতে বলতে তর্ক বিতর্কে জড়িয়ে গেল সাহাবাদের একদল বলে আমাদের গোত্রে যত সম্মানিত ব্যক্তি আছে তোমাদের গোত্রে তত নাই ওই দল বলে আমাদের যতগুলা উট আছে তোমাদের তত উট নাই আবার এই দল বলে তাহলে আমাদের ছাগলের পাল যত বেশি আছে তোদের অত ছাগল নাই ওই দলও কম যায় না ওই দল বলে আমাদের পূর্বপুরুষ যারা আমার আগেছে তাদের মধ্যে থেকে যতগুলা নেতা ছিল তোদের পূর্বপুরুষ এত নেতা ছিল না দুনিয়ার সম্পদ আর চাকচিক্যময় জিনিস নিয়ে সাহাবাদের মধ্যে তর্ক আর দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেল কে বড় তোরা বড় নাকি আমরা বড় আল্লাহর কাছে বিষয়টা পছন্দ হয় নাই সাহাবিদের সাথে বিষয়টা মানায় না সাহাবিদের শানের সাথে যায় না এজন্য সাহাবিদেরকে শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে গোটা বিশ্বের সবার চোখে আঙ্গুল দিয়ে আল্লাহ বুঝাতে চাইলেন এই সম্পদের বড়াই করে ক্ষমতার বড়াই করে কোনো লাভ নাই কেউ থাকতে আসনাই চলে যেতে হবে ঠিক কি না তখনই আল্লাহ চানাজিল করে দিলেন দুনিয়ার লোভ লালসা দুনিয়ার চাকচিক্য দুনিয়ার প্রাচুর তোমাদেরকে গা ফেল করে দিয়েছে দুনিয়ার লোভ টাকা পয়সা ক্ষমতা এগুলো তোমাদেরকে গা ফেল করে দিয়েছে এই গাফলতির সাগরে ডুবে তোমরা আখের আতকে বেমালুম ভুলে গিয়েছ এই গাফলতি তোমাদের কমবে না হাতটা ঝুর তুমুল যতক্ষণ না তোমরা কবরে যাওয়া কার কথা আল্লাহ বললেন এই দুনিয়াটা অত্যন্ত চমৎকার দুনিয়াতে মানুষ আজীবন বেঁচে থাকতে চায় কিন্তু আজীবনকে আমরা বেঁচে থাকতে পারবো নাকি কবরের বাড়িতে আমাদেরকে যেতেই হবে জোরে বলেন ঠিক কি না একদিন মাটির ভেতরে হবে ঘরে মোনা মার কেন বান্ধ দালান ঘরে মোনা মার কেন বান্ধ দালান ঘর একদিন মাটির ভেতরে হবে ঘরে মোনা মার কেন বান্ধ দালান ঘরে মোনা মার কেন বান্ধ দালান ঘর প্রাণ পাখি উড়ে যাবে পিঞ্জর ছেড়ে ধরা দামে সবই রবে তুমি যাবে চলে বন্ধু বান্ধব যত মাতা পিতা দ্বারা সুত সবই হবে তোমার পরে মোনা মার কেন বান্ধ দালান ঘর একদিন মাটির ভেতরে হবে ঘরে মোনা মার কেন বান্ধ দালান ঘর ঠিক কি না কথা মালা গুলো সুন্দর না শিক্ষা আছে না অনেক হেদায়তের জন্য দুই লাইন খেয়াল করলে যথেষ্ট চিল্লাই বলেন ঠিক কি না কবরের বাড়িতে আমাদেরকে যেতে হবে বাঁচার কোনো উপায় নাই কিন্তু পাগলের মতো আমরা কিসের লোভে যে পড়ে আছি আমরা নিজেরাই জানি না পুরো পৃথিবীটা আসলে একটা ধোকা এটা একটা মোহ আমরা মোহাচ্ছন্ন হয়ে আছি পৃথিবীটা একটা মরিচিকা মরার পরে মনে হবে গোটা জীবনটা ছিল আমার একটা দুঃস্বপ্ন নতুন এক জগতে আমরা প্রবেশ করব ঠিক কি না এজন্য কবরে আমাদেরকে যেতেই হবে মরতেই হবে আমাদের জীবনের সবচেয়ে সুনিশ্চিত বিষয় হচ্ছে মৃত্যু মরবই এটা আমরা সবাই জানি কিন্তু সবচেয়ে অনিশ্চিত বিষয় হচ্ছে দ্য টাইম অফ ডেথ মরার সময়টা কখন মরব আমরা জানি না ভয়ঙ্করতম একটি অভিজ্ঞতা এই অভিজ্ঞতা সবারই নিতে হবে কিন্তু এই অভিজ্ঞতাটা নিতে আমার কেমন লেগেছে এটার স্বাদ কেমন কারোর সাথে শেয়ার করে যাওয়া যায় কারোর কাছ থেকে আমরা শুনিও নাই এজন্য আল্লাহ বললেন পৃথিবীটা ধোকা ধোকার সাগরে তোমরা বসবাস করছো 
টাকার পেছনে মোহের পেছনে পাগলের মতো ছুটে বেড়াচ্ছো এই মোহ তোমাদের কাটবে না যতক্ষণ না তোমরা কবরে ঢুকবা আল্লাহর দুনিয়ার গাফলতি এই মনোভাব কোনোদিন তোমাদের কাটবে না যতক্ষণ না তোমরা কবরে ঢুকবা কবরে ঢুকার আগ পর্যন্ত আমাদের এই মোহ কাটবে আমাদের এই গাফলতি কাটবে আমাদের শুধু আরো চাই বেশি বেশি চাওয়ার মানসিকতা আমাদের আরো লাগবে আরো লাগবে আরো চাই এরকম আছে না নাই যার সাইকেল আছে ও হুন্ডা চায় চায় না যার হুন্ডা আছে ও প্রাইভেট কার চায় যার প্রাইভেট কার আছে ও হেলিকপ্টার চায় যার হেলিকপ্টার আছে ও প্লেন চায় আছে না নাই আবার যে মেম্বার হয়েছে চেয়ারম্যান হতে যায় চায় না চেয়ারম্যান সাহেব মানে মনে ভাবে যদি পার্লামেন্টে যাইতে পারতাম ভালোই হইতো এলাকাবাসীর জন্য অনেক কিছু করতাম আছে না নাই পার্লামেন্টও নিয়ে গেলেন ওনারে এবার মনে মনে ভাবে একটা মিনিস্ট্রি যদি পাই খারাপ হয় না মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেলে ভালো হয় মন্ত্রী মন্ত্রী ভাব আছে না নাই আল্লাহ মন্ত্রীও বানাই দিছে এখন বাকি কয়টা কথা কন এবার ভাবে কেমন করে ওইটা হওয়া যায় কিন্তু সুযোগ নাই এই দেশে মাত্র দুইটা হয় এইটা নয় এইটা জোরে কম ঠিক কিনা আমাদের কোনো আলাদা চয়েস নাই হয় উনি নয় উনি যেই আসুক শান্তিপূর্ণ ভাবে যেন আমরা থাকতে পারি ঠিক কিনা তার মানে চাহিদার শেষ নাই টাকা আছে গাড়ি আছে বাড়ি চাই বাড়ি আছে নারী চাই এটা আছে ওটা চাই ওটা আছে সেটা চাই মানুষের চাহিদের কোনো দিন শেষ হয় নাকি কথা বলে অনেকে অ্যানালগ মোবাইল ইউজ করেন না মানে ভিডিও টিডিও দেখা যায় না আছে না নাই নর্মাল নোকিয়ার সেটগুলো আছে না ওর বড় আশা ওই যে সবাই যে টিপা টিপা ইউজ করে একটা অ্যান্ড্রয়েড সেট যদি ইউজ করতে পারতাম আমিও যদি টাচ মোবাইল ইউজ করতে পারতাম আমি যদি ভিডিও করতে পারতাম অ্যান্ড্রয়েড সেটের ব্যবস্থা আল্লাহ করে দিল এবার কয় সবাই এক ধরনের মোবাইল ইউজ করে পিছনে একটা আপেল দেখা যায় আপেল আছে না নাই একটা আপেল মার্কা যদি পাইতাম আল্লাহ ওইটা দিয়ে দিছে এবার মনে মনে ভাবে যদি একটা আইপ্যাড পাইতাম আইপ্যাড আল্লাহ দিছে এবার তো একটা ম্যাকবুক প্রো যদি পেতাম চিনো চিনো ম্যাকবুক প্রো অ্যাপেল কোম্পানির সবচেয়ে দামি যে ল্যাপটপটা ওটার নাম ম্যাকবুক প্রো তার মানে মানুষের চাহিদার শেষ নাই এটা আছে সেটা চায় সেটা আছে ওটা চায় এই জন্য আল্লাহ বললেন তোদের চাহিদার শেষ হবে না হাতটা ঝুরু তুমুল মকাবের কবরে ঢুকা ছাড়া ঠিক না স্বভাবটাই আমাদের এমন আরো লাগবে আরো চাই আরো খামো দুনিয়াটা খামো সব আমার আমার পেট হইলে এর দূর আমি সব খাম এরকম টাকাই তা ছাড়া নাই সব খেতে যায় বলে গোটা দুনিয়াটা আমার সবটা আমি খামো সব আমার একা আরো আরো চাই বেশি বেশি চাওয়া হলো ফকিরের স্বভাব যেমন জুমার নামাজ আজকে ছিল জুমার দিন জুমার পরে দেখবেন যারা ফাকির যেদিকে টাকা দেয় ওই দিকে হাত দেয় আসে না নাই এদিকে একজন দিতে আসে এদিকে খাবলা মারে আবার ওদিকে একজন দিতে আসে ওদিকে আবার ওদিকে আবার ওদিকে আসে না নাই লাগলেও খোঁজে না লাগলেও কথা কম কথা কম এই শহরটা কাদের ফকিরদের আমাদের মধ্যে এই স্বভাব আছে না নাই এই জন্য আমরা সবাই ফকির ধনী একজন তিনি কে আমার গোলামেরা তোরা হলি ফকির ধনী একজন তিনি কে এই জন্য আমাদের চাহিদার কোনো শেষ নাই চাওয়া পাওয়ার কোনো শেষ নাই শুধু আরো চাই আরো চাই আরো লাগবে শুধু প্রতিযোগিতা কি এক মোহের পেছনে যে আমরা ছুটছি আরো লাগবে আরো প্রতিযোগিতা আনলিমিটেড ডিমান্ড বিষ্ণুছেন তোমাদের শহরে বড় বড় আকাশ চুম্বি স্কাই স্ক্রিপার বিল্ডিং বানানোর প্রতিযোগিতা কেমতের আগে শুরু হয়ে যাবে শুরু হয়েছে না কথা কথা আচ্ছা নরসিন্দিতে মুরুব্বি যারা আছেন বলেন আজ থেকে বিশ বছর আগে নরসিন্দি শহরে বড় বড় দালান ছিল 
টাওয়ার ছিল ঢাকা শহরে আজ থেকে 20 বছর আগে এখন যেই অবস্থাটা এরকম উঁচু উঁচু টাওয়ার ছিল এজন্য নবী শুনেই বলেছেন ওয়া আনতারাল হাফাতা আল আরাতা আল আলা তারিয়া শাইয়া তাতাওয়ালুনা ফিল বুনিয়ান তোমরা দেখবে এমন কিছু লোক সমাজে ওদের কিচ্ছু ছিল না পায়ে দেওয়ার মতো জুতা ছিল না গায়ে দেওয়ার মতো জামা ছিল না খাওয়ার মতো কোনো খাবার ছিল না হু হু করে এরা ধনী হয়ে যাবে আর সমাজের এদিকে ওদিকে বড় বড় টাওয়ার করার প্রতিযোগিতা শুরু করে দিবে शुद्ध चलते आगामी बस शेष होता उच्चतार प्राय एक हजार मीटर उच्च कत मीटर हिसाब कर मीटर मानी कत कलोमीटर घर पास বিশাল একটা 120 তলা কি নাম জামজাম টাওয়ার বলে স্থানীয় লোকেরা আসলে এটার নাম হচ্ছে দি মক্কা রয়্যাল ক্লক টাওয়ার 120 তলা বিশাল ঘড়ি আছে 20 কিলোমিটার দূর থেকে ওই ঘড়ির টাইম দেখা যায় মক্কার লোকেরা কে আমরা এখন ঘড়ি পরি না আমরা 30 কিলো দূরে থেকে ওদিকে তাকায় দেখি কয়টা বাজে সুবহানাল্লাহ কবেন না আল্লাহু আকবার 120 তলা উঁচু এই পুরো বিল্ডিংটা ওয়াকফো ইবনু আব্দুল আজিজ এটা ওয়াকফো করে দেয়া হয়েছে এনডোমেন্ট ফান্ড ফর দা মসজিদুল হারাম এই 120 তলা টাওয়ারের শপিং মলগুলো থেকে যে ভাড়া আসে হোটেলগুলো থেকে যে ভাড়া আসে সব টাকাগুলো মসজিদুল হারামের জন্য ওয়াকফো করে দেয়া হয়েছে 120 তলা উঁচু চীনে একটা আছে সাংহাই টাওয়ার তাইওয়ানে একটা আছে দি টাইপেডাং 101 101 তলা আমি যেখানে বছরের বেশিরভাগ সময় থাকি মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর ওইখানে একটা আছে টুইন জমজ ভাইয়ের মতো এটার নাম হচ্ছে কেএলসিসি ইন্টারন্যাশনালি এটা রেকগনাইজড হচ্ছে প্যাট্রোনাস টুইন টাওয়ার নামে 88 তলা এটা আবার 40 41st এন্ড 42nd ফ্লোরে একটা ব্রিজ আছে এই টাওয়ার থেকে ওই টাওয়ারে যাওয়া যায় ও মিয়া কিয়ামতের আগে ইদা জুলজিলাতিল আরদু জিলজালাহ বলে আল্লাহ যে একটা ভাইব্রেশন দিবেন একটা ভূকম্পন দিবেন ওই ভূমিকম্পে একটা টাওয়ার কি টিকবে না চিল্লা বলেন টিকবে না এজন্য আল্লাহ বলেন গোলাম এই টাওয়ার বানিয়ে লাভ নাই সম্পদের প্রাচুর্যতা করে লাভ নাই এই সম্পদের মায়া তোর কোনোদিন থামবে না হাত্তা জুরতুল মাকাবির যতদিন না তুই কবরে যাবি কার কথা কার কথা আপনি আরব ধনকুবের দের দিকে তাকান কি পরিমাণে টাকার মালিকেরা প্রিন্স ওয়ালিদ বিন তালালের নাম শুনেছেন সৌদির এই বাদশার আগের বাদশা আব্দুল্লাহর ভাগিনা কিংডম হোল্ডিং কোম্পানির মালিক ওর একটা প্রাইভেট জেট বিমান আছে নিজের কিনা বিমান সরকারি না ওই বিমানের 70% মেড অফ গোল্ড 70% স্বর্ণ দিয়ে বানানো বিমানটা আল্লাহু আকবার কত টাকার মালিক যে সে নিজেও জানে না সৌদির রাজধানী রিয়াদের সবচেয়ে বড় টাওয়ারের মালিক সে গত দুই বছর আগে আমার প্রোগ্রাম ছিল ব্রুনাই বান্দারসেরি বেগাওয়ানে ওখানে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্যালেস রাজপ্রাসাদ অবস্থিত প্রায় দুই হাজার কক্ষ আছে সেখানে এটার মালিক হচ্ছে সুলতান হাসান আল বলখিয়া গ্র্যান্ড হায়াত হোটেলের মালিক তার সংগ্রহে পাঁচশোটা রোলস রয়েস গাড়ি আছে এক একটা গাড়ির দাম দশ কোটি টাকা করে मार्सिडी ढुकबी कार कथा 
সম্পদ উপার্জনে ইসলাম বাধা দেয় না যদি সম্পদ উপার্জন করে প্রশংসা আল্লাহর করেন কোনো বাধা আছে যাকাত ফরজ হলে যদি যাকাত দিয়ে দেন কোনো বাধা আছে ইসলাম বলে রাস্তার এক পাশে গাছতলা আরেক পাশে পাঁচতলা এটা ইসলাম মেনে নেয় না চিল্লায় কেন ঠিক কিনা এজন্য টাকার পাহাড় দেখে ভিমড়ে যাবেন না বিএমডব্লিউ ল্যান্ড ক্রুজারে চলে মার্সিডিজ ব্যান ঢাকায় রেঞ্জ রোভারে চলে পোরসেতে চলে মনে করবেন না যে অনেক সুখে আছে সুখ নাও থাকতে পারে ঠিক কি না কারণ টাকা যার বেশি রোগ তার বেশি টাকা যার বেশি টেনশন তার বেশি টাকা যার নাই টেনশনও তার নাই ঠিক কি না টাকা যার বেশি ঘুম তার কম টাকা যার নাই রাতে তার ঘুমের কোনো অভাব নাই যে রকম ঠিক কি না বেশিরভাগ ধনীদের অবস্থা কি দেখবেন যে এদের রাতে ঘুম হয় না তবে হালাল পন্থায় যারা মাথার গাম পায়ে ফেলে উপার্জন করেছে এদের আবার আলহামদুলিল্লাহ ঘুম হয় কিন্তু ডান হাতে বা হাতে হালাল হারাম বাছাই না করে যারা কামাই করেছে রাতে ঘুম নাই এক ঘন্টা ঘুমানোর জন্য ট্যাবলেট খায় কয়টা ঘুমের বড়ি কয়টা খায় আর রিক্সা লাগে ঘুমের জন্য যে বড়ি খাওয়া লাগে আমি জানি না মানে ঘুমানোর জন্য যে বড়ি থাকতে পারে ফার্মেসিতে ও শুনেই নাই সুবহানাল্লাহ পড়ে কিছু খেতে পারে না কুটিপতিরা খুঁজে দেখেন ডাক্তারের কাছে গেলে বলে কিচ্ছু খাবেন না গরু খাবেন না খাসি খাবেন না সিংড়ি খাবেন না খালি ঘাস খাবেন কি খাবেন ঘাস বলতে আই মিন ভেজিটেবল সবজি আইটেম দিয়ে দেয় না সকালে দুইটা রুটি দুপুরে এক কাপ ভাত ছোট্ট একটা মাছ আর রাতে খালি সবজি ঘাস ওই মিয়া সবজি আর ঘাসের পার্থক্য আছে আল্লাহ আর আমার রিক্সা ওয়ালা দিন মজুর কুলি ঠেলাওয়ালা ওর রাতে ঘুমের কোনো সমস্যা আছে ওর যেখানে রাইত ওইখানেই ওর বিছানায় মাথা লাগতে দেরি ওর নাক ডাকতে দেরি হয় ওর নাকের ডাকের আওয়াজে ট্রাকের ইঞ্জিন হবে আল্লাহ এই জন্য আল্লাহ বললেন হাত্তা জোর তুমুল মকাবের যতদিন না কবরে ঢুকবি বেশি বেশি পাওয়ার বেশি বেশি খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তোর কমবে না এই দুনিয়াটা কিচ্ছু না হাতের ময়লা ঠিক কি না আজ আছে কাল নাই তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য কর্মসংস্থানের জন্য বের হয়েছে পথির মধ্যে গুপ্তধন পাইছে গুপ্তধনটা কি ছিল চারটা বড় বড় স্বর্ণের টুকরা এত বড় পে তো মহা খুশি তিন বন্ধু পাইছি আজীবন খাইয়া শেষ করা যাবে না এবার তিন বন্ধু বলে ভাগাভাগি করার আগে কিছু খাওয়া দাওয়া করে নেই অনেক ক্ষুধা লাগছে একজনকে পাঠাইছে তুই যা বাজার থেকে রুটি কিনে আন খাওয়ার পরে তিন বন্ধু মিলা চারটা স্বর্ণের টুকরা ভাগ করব ও রুটি আনতে গিয়েছে আর দুই বন্ধু মিলে প্ল্যান করছে এক কাজ করে ওইটা যদি মায়া ফালাইতে পারি তাইলে তো আর হিসাবের কোনো দরকারই নাই তুই দুইটা আমি দুইটা কেল্লার পথে রুটি আনতে যেয়ে গিয়েছে মনে মনে ভাবে রুটিতে বিষ মিঠা মিশাই নিয়ে আসামু কি মিশামু বিষ মাখানো রুটি দিয়া ওই দুইটা রেসে সব আমার আমি খামু আমি খামু যেই চিন্তা ওই কাজ রুটিতে বিষ মিশাই নিয়ে আসছে আর এই দুইজন ওইটারে দইরা মারছে মারার পরে দুইজন কোয়েটার মারতে বহুত কষ্ট হয়েছে রে ভাগাভাগি আর কি করবি তুই দুইটা আমি দুইটা আগে খাইয়া লোস আগে কি করি খাওয়ার পরে এই দুইটাও নাই চারটা স্বর্ণের টুকরা পরে আছে তিনটা লাশ পরে আছে স্বর্ণ নেয়ার কেউ নাই এটাই হচ্ছে দুনিয়া চিল্লায় বলেন ঠিক কি না এই জন্য আল্লাহ বললেন আল্লাহ দুনিয়ার ডোব লালসা তোমাদেরকে গাফেল বানিয়ে দিয়েছে গাফলতি কমবে না যতদিন না কবরে ঢুকো টাকা টাকা আরো লাগবে আরো লাগবে ক্ষমতা ক্ষমতা আরো লাগবে টাকা উপার্জনে বাধা নাই কিন্তু হালাল পন্থায় হতে হবে সোসাইটি and it will be distributed among the poorer section of the society dhonider theke niye goribder ke daridrota bimochoner kaaje lagano emon bhabe dite hobe je ar kono line e je jeno war hat na pate chilla ekon thik kina ore ekta australian gabi kine den protidin 20 kg kore dudh bikri korbe family ta chalabe 
और जो जुआन ऐले थे सीन जी कटो रिक्शा कें ओटा चालाय चालाय फैमिली चला अथवा एक झालमुर दोकान दें चायर टंग दोकान दें ओटा बिक्री कर आजीवन चलो কিন্তু শাড়ি দিলে লুঙ্গি দিলে তার কোনো কাজ কোনো দিন তার কোনো উপকার হয় না কি কথা কম শাড়ি দিলেন লুঙ্গি দিলেন ওর দারিদ্রতা বিমোচনের কোনো উপকার হয় না সকালে শাড়ি দিয়েছেন বিকেলে যে আবার লাইনে দাঁড়ায় বিকেলে লুঙ্গি দিয়েছেন তারপর দিন সকালে আবার লাইনে দাঁড়ায় আবার জাকাতের শাড়ি আনতে যে পদপৃষ্ঠ হয়ে লোকজন মারা যায় এমন ঘটনা আছে না নাই নরসিং দিতে এগুলো নাই তোমার সম্পদে গরিবদের প্রতি তোমার করুণা না এটা অধিকার তোমার দিতেই হবে চিল্লায় কোন ঠিক কিনা যারা স্বর্ণ জমায় রূপা জমায় ব্যাংক ব্যালেন্স করে এফ ডি আর করে সঞ্চয়পত্র করে ফ্ল্যাটের পর ফ্ল্যাট কিনে গাড়ির পর গাড়ি কিনে আমার গরিব বান্দাদেরকে জাকাতের টাকা পৌঁছে দেয় না ও নবী ওদেরকে আপনি কঠিন আজাবের সুসংবাদ দেয় কি শব্দ চয়ন কঠিন আজাব আবার কয়ে সুসংবাদ কঠিন আজাব আবার বলেন সুসংবাদ ও মিয়া আজাবের কি সুসংবাদ হয় না দুঃসংবাদ সুসংবাদ বললেন কেন আজাবটা যে ভয়ঙ্কর এটা বোঝানোর জন্য আজাবের পানিশমেন্টের সিভিয়ারিটি দ্য লেভেল অফ সিভিয়ারনেস বোঝানোর জন্য পরীক্ষায় ছেলে গণিতে ফেল করস মা বলে চান্দু ফেল করস তোমার বাপে আসুক এমন মাইট দিবে মজা টের পাবি ও মিয়া মাইট দিলে কি মজা লাগে না ব্যথা লাগে তো মা তো বললো মজা টের পাবি তার মানে মাইকটা যে করা হবে মাইকটা বড় ডেঞ্জারাস ইন্না বাদশার বিকা আমার আল্লাহর ধরা বড্ড প্রচন্ড কড়া আমার আল্লাহ সুযোগ দেয় ধরে না কিন্তু যখন ধরে তখন আবার ছাড়ে না ঠিক কি না ধরে 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 না ধরলে আল্লাহ সব সময় ধরে না ধরলে ছাড়ে না খবরদার হাজার বছর জাহান নামের আগুনের মধ্যে লোহার খুন্তি গরম করে কপালে একটা ছেঁক দেয়া হবে পাজরে ছেঁক দেয়া হবে পিঠে ছেঁক লাগানো হবে যারা জাকাত দেয় নাই এজন্য যারা জাকাত আদায় করেন না নরসিন্দির বিজনেস ম্যাগনেট ভাইরা খবরদার কারুনের জীবনী থেকে শিক্ষা নেন কারুন ছিল অনেক ধনী আমার মেধা খাটিয়ে আমার বুদ্ধি খাটিয়ে আমার ইন্টেলেক্ট খাটিয়ে আমি কামাই করেছি এক টাকাও দেব না মুসা বলে জাকাত দে কারুন কয় দেব না আমি তো মিশরে পড়াশোনা করেছি আমি নিজে ওই জায়গাটা দেখে এসেছি কারণের বাড়ি মিশরের রাজধানী কায়রো থেকে একশো কিলো দূরে একটা জেলা আছে ওখানে বহাইরা কারুন আছে যে জায়গায় আল্লাহ তালা এই বেয়াদব পৃথিবীর কুখ্যাত সন্ত্রাসী কারুনের সব সম্পদ কারুন সহ আল্লাহ জামিনে দাবিয়ে দিয়েছে ওই জায়গায় একটা রদ হয়ে গিয়েছে কিন্তু আজ গোটা বিশ্বের মানুষের শিক্ষার জন্য একটা তার প্রাসাদের ভগ্নাংশ সামান্য একটা অংশ গোটা বিশ্বের মানুষের ইতিহাসের জন্য শিক্ষার জন্য আল্লাহ সামান্য কিয়দাংশ রেখে দিয়েছে আল্লাহ রাজাব যখন আসলো পুরো ফাইউ এলাকা কেঁপে উঠলো কারুন দেখে তার পা জমিনের ভেতরে ঢুকতে শুরু করেছে তার সম্পদগুলো সিন্ধুগুলো জামিনে যেতে শুরু করেছে হাঁটু পর্যন্ত ডেবে যাওয়ার পরে কারণ মনে মনে ভাবে কিচ্ছু হবে না বেঁচে যাব আমার গায়ে জোর কম নাই কোমর পর্যন্ত দেবে যায় মনে মনে ভাবে কিচ্ছু হবে না আমার গলা পর্যন্ত দেবে যায় এবার কয় মুসা আমার বাসা সব তুই নে খালি বাসা সব তোর এবার কি কয় আগে কয় সব আমার এতদিন কি করছে সব 
जकतर दिन शत्रुर गमीन भेतर से ढुके पागल बनिए दिए तुम्हारे पागलामी तुम्हारे मोह तुम्हारे गाफलती कमे ना कबरे जावा कबरे जावा छाड़ा गाफलती दिन कमे मालिक प्रत्येक स्वर्ण पहाड़ मालिक बनाए कीसर पहाड़ प्रस्तुति कबर थे मृत्यु पृथ्वी जो तो नबीर एस सबाईकाल कर महाविश्व जा देखा जाए सब फान फाना जा सब मरे जा पृथ्वी सब मानस गुधु जिन आल्ला सब जिन ग सब जिन गुलाकुल इसराफिल
শুধু আপনি আছেন আর আপনার হুকুমের গোলাম আপনার কথা তামিল করার জন্য তো একজন লাগবে আমি আছি আল্লাহ বলবেন এবার তুই মর এবার তুই মর তুই মর শুনে মালাকুল মত অবাক হয়ে যাবে ভয় পেয়ে যাবে পিলে চমকে যাবে খিচুনি উঠে যাবে ওনার জ্বর এসে যাবে করে কাঁপতে শুরু করে দেবে এরকম যোগ বিয়োগুলি জীবনে দেয় নাই মনে মনে ভেবেছে আজীবন আমি সবাই রে মেরেছি আমি কি মরবো নাকি আল্লাহ বলবেন কোন কথা নাই খিচুনি দিয়ে লাভ নাই কান্নাকাটি করে লাভ নাই কারণ পৃথিবীতে যত আত্মা এসেছে সবগুলাকে মৃত্যুর স্বাদ নিতে হবে তুই মর মর মুত ইয়া মালা কাল মত হে মৃত্যুর ফেরস্তা মর মরে যা মালাকুল মত কাঁপতে থাকবে বলবে আল্লাহ এটা আবার কেমন কথা আমি মরুম কেন আমি না মারছি আল্লাহ চিৎকার দিয়ে বলবেন এবার তুই মর মরে যা মরে যা বলার সাথে সাথে মালাকুল মাউত যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে মেরেছে দানবকে মেরেছে ফেরস্তাদেরকে মেরেছে বিশাল একটা চিৎকার দিয়ে সেও মরে যাবে বিশ্বনবী ফরমান মালাকুল মাউতের সেদিনের চিৎকারটা এত ভয়ঙ্কর হবে সেদিনের আওয়াজটা এত গগন বিদারি হবে পৃথিবীতে তখন মানুষগুলো যদি বেঁচে থাকতো কেমতের জন্য ইসরা ফেলের আলাদা করে সিঙ্গায় ফুৎকার দেয়ার দরকার আর হতো না মালাকুল মাউতের মরণের কষ্টের ওই চিৎকারটা শুনে দুনিয়ার সব মানুষ কানের পর্দা ফেটে তখনই লাশ হয়ে পড়ে যেত এত ভয়ঙ্কর হবে সেদিনকার চিৎকার এবার ডানে কেউ নাই বায়ে কেউ নাই সামনে কেউ নাই পেছনে কেউ নাই উপরে কেউ নাই নিচেও কেউ নাই একজন ছাড়া তিনি কে लम्बा नील नद आज के আজকে বড় বড় পাহাড় গুলো কোথায় বড় বড় গাছ গুলো কোথায় আইনাল মুলুক অত্যাচারী শাসক গুলো কোথায় যারা আমার ক্ষমতা আমার ক্ষমতা বলে পৃথিবীতে ফাঁসাদ করতো আজকে তারা কোথায় কেউ আছে চিল্লা করেন আছে চিৎকার দিয়ে বলবেন চিৎকার করে বলবেন আসতে বলবেন না আজকে ক্ষমতা কার আল্লাহ নিজেই বলবেন ক্ষমতা কার নয় কেউ বেঁচে নাই কেউ আর ক্ষমতার দাবিদার নাই কেউ আর মহাবিশ্বে নাই একজন ছাড়া তিনি কে এজন্য আল্লাহ বললেন খুল্লুমান কেউ থাকবে না সবাইকে যেতে হবে বিশ্বাস হয় তো বুঝতেছেন হৃদয়ঙ্গম করতেছেন তো মেসেজ হিসেবে নিচ্ছেন তো এজন্য প্রতিদিন আমাদেরকে ভাবতে হবে তোমাদেরকে সোয়াল করা হবে এজন্য বিশ্বনবী আল্লাহর কাছে বলতেন কবরের আজাব থেকে আপনি আমাদের বাঁচান পড়ে না আমি আরো জোরে পড়ে না আমি আমরা জানি না নাই 
আমরা জানি না আমাদের অন্তরে আছে না নাই আমরা কিন্তু জানি তার মানে প্রশ্ন ফাঁস আল্লাহ প্রশ্নপত্র কি করছে কি করছে ফাঁস করে দিয়েছে প্রশ্নগুলো আমরা আগ থেকে জানি এরপরও যদি উত্তর দিতে না পারি দুষ্কার কথা কয় প্রশ্নপত্র ফাঁস উত্তরপত্র ফাঁস এরপরও যদি আমরা পাস না করি মাইর আছে না নাই আমাদের প্রথম প্রশ্ন করা হবে মার রব্ব তোর রব কে ধরে বলে তোমার দুনিয়াতে আমি যে দিকে তাকাই অথইনে আমাতে ডুবে আছি সবাই পাখ পাখালির গানে শুনি তাসবি কল রি কল আমরা যেন সেদিন চটপট উত্তর দিয়ে যেতে পারি আল্লাহ তুমি তৌফিক দাও এরপরে দ্বিতীয় প্রশ্ন করা হবে অমাদিন উত্তর ধর্মের নাম কি আমরা কি বলবো আর জোরে বলেন আমাদের ধর্মের নাম কি তিন নম্বরে জিজ্ঞেস করা হবে ওমান হাজার রজুল এই লোকটাকে তুমি চিনো কি না চিনি না চাঁদের চেয়ে সুন্দর তুমি নবী আমার কামলি হিওয়ালা চাঁদের চেয়ে সুন্দর তুমি নবী আমার কামলি হিওয়ালা দু জাহানের বাদশা তুমি প্যারা নবী সাল্লে আলা দু জাহানের বাদশা তুমি প্যারা নবী সাল্লে আলা চাঁদের চেয়ে সুন্দর তুমি নবী আমার কামলি হিওয়ালা আমরা বলবো চিনি মানে উনি আমাদের প্রাণের রাসুল কামলিওয়ালা রাসুল কামলিওয়ালা রাসুল প্রাণের রাসুল ওনার জন্য আমরা দেহের কলিজা ছিঁড়ে দিতে রাজি ছিলাম ঠিক কিনা ওনার জন্য আমরা দেহের শেষ রক্তবিন্দুটুকু দিতে রাজি ছিলাম এই নবীর সম্মান বাঁচানোর জন্য আমাদের অন্তরে ইমানি চেতনা আছে না নাই জোরে বলেন আছে না নাই বিশ্বনবীরে যদি গালি দেয় আর মুমিনের অন্তরে যদি জিদ না আসে আগুন না ধরে সেটা মুমিন হতে পারে না সেটা মুনাফে করে ঠিক কি না বিশ্বনবীর সম্মানের ইস্যুটা ভেরি সেন্সিটিভ ভেরি সেন্সিটিভ ইস্যু সেখানে আমরা বিএনপি নাই আওয়ামী লীগ নাই জাতীয় পার্টি নাই জামাত ইসলাম নাই হেফাজত ইসলাম নাই আলিয়া নাই কৌমি নাই গোটা সতেরো কোটি মানুষ আমরা এক কাতারে হয়ে যাই চিল্লাই কোন ঠিক কি না এই জন্য বিশ্বনবীর সম্মান আমাদের জীবনের চাইতেও বেশি দামি বিশ্বনবীর বিরুদ্ধে যারা কথা বলে ওদের জন্য এক ফোটা দরদ আমাদের অন্তরে নাই জমি কোন ঠিক কি না যারা আমার বিশ্বনবীর বিপক্ষে আমরাও তার বিপক্ষে আমি বিশ্বনবীর গালি দিলে কলে যে আগুন লাগে আগুন লাগে মুসলমান কার কার লাগে তো হাত উঁচু করে আল্লাহর দেখা মুখে কথা বললে ওইটা ইমান হবে কথা বলেন হবে যে ইমান প্রয়োজনে জলে ওঠে না ইমান অন্তরে নাই যে ইমান বাস্তবে নাই মুখে ফুটায় কথার কলি কি করে তারে বলো ইমানে বলি কি করে তারে বলো ইমানে বলি কি করে তারে বলো ইমানে বলি চিল্লা বলে ঠিক না আমাদেরকে বলা হবে তিন নম্বর প্রশ্ন 
এই লোকটাকে চিনো কিনা আমরা বলবো চিনি মানে এটা তো আমাদের প্রাণের রাসুল ঠিক কিনা এই নবীর জন্য আমাদের দেহের রক্ত মিলিয়ে দিতে আমরা কোনটা বোধ করো তা তিনটা প্রশ্নের উত্তর শেষ আলহামদুলিল্লাহ কোন এবার এডিশনাল প্রশ্ন বাঘের বাচ্চার মতো উত্তর দেয়া হয়েছে রক কে আল্লাহ দিন কি এই লোক কে বিশ্ব নবী মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু এবার এডিশনাল প্রশ্ন ওমা ইলমুক কাফেরদের এই প্রশ্ন নাই কাফেরদের শুধু তিনটাই আমাদের কয়টা কথা বলে আমাদেরকে বলা হবে ওমা ইলমুক হোয়াট ইজ দ্য সোর্স অফ ইওর নলেজ তুমি যে তিনটার উত্তর করতে পারলা তথ্য সূত্র কি কইতে শিখছো নাকি কাফনের কাপড়ে নকল করে নিয়ে আসছো কোথেকে জানলা পাল্লা কেমন আপনাকে বলতে হবে আল্লাহর কোরআন পড়ে পড়ে আমরা শিখেছি কোন ঠিক কিনা আপনাকে বলতে হবে বিশ্বনবীর হাদিস ঘেটে আমরা জেনেছি কোরআন পড়ে বিশ্বনবীর সুন্নাহ পড়ে আমরা শিখেছি আপনারে বলতে হবে আপনি যখন এটার উত্তর দিয়ে দিতে পারলেন ফেরেশতারা বলবে আহলান ওয়া সাহলান খুব সুন্দর কনগ্রাচুলেশন চমৎকার পড়েছো তুমি बेटा চমৎকার পড়েছো बर जेमी को शांति घुम दे तुम घुमा बस বস প্রথম প্রশ্ন মার রব উত্তর রব কে কই জানি না কি বলে রব আমি জানি না আমি খালি নেতা খেতাদের পেছনে ছুটেছি মাও সেতু এর রাজনীতি করেছি কার্ল মার্কসের রাজনীতি করেছি ইসলাম বিদ্বেষীদের সাথে চলেছি ইসলামের পক্ষের কোনো শক্তি আমি ছিলাম না এরকম আছে নাই রব কারে বলে রব দিয়ে কি করে আমি কিছু জানি না এবার ফেরেশ তারা বলবে ওমা দিন উত্তর ধর্মের নাম কি কয় ধর্ম কে এডো আমি জানি না আমি কিছু জানি না আমি মাফ চাই দোয়াও চাই আমি কিছুই জানি ধর্ম ধর্ম আমি বুঝতাম না ধর্মের কথা শুনলে আমি হামলা করতাম এরকম ডাকা তাছাড়া নাই ইসলামের কথা শুনলে আমি জঙ্গিদের মতো হামলা করতাম অমিয়া ইসলামের পক্ষে যারা থাকে তাদেরকে বলা হয় মুজাহিদ ইসলামের বিপক্ষে যেইটা থাকে ওইটাই জঙ্গি কথা কম ইসলামের সাথে জঙ্গিবাদের সম্পর্ক আছে সন্ত্রাসবাদের সম্পর্ক আছে এক একটা মুসলিম এক একটা মুজাহিদ চিল্লায় বলো ঠিক কি না আর ইসলামের বিপক্ষে যেগুলো এগুলো হচ্ছে সন্ত্রাস এগুলো জঙ্গি তাহলে বলেন তো বিশ্বনবী হলেন সবচেয়ে বড় মুজাহিদ তাহলে জঙ্গিটার নাম কি আবু জাহাল মুসা আলাইহিস সালাম সবচেয়ে বড় মুজাহিদ তাহলে জঙ্গিটার নাম কি ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম সবচেয়ে বড় মুজাহিদ তাহলে জঙ্গিটার নাম কি আবার কিছুদিন আগে নিরাপদ সড়কের নামে আমার দেশের জামাল ছেলেরা আন্দোলন করেছে এগুলো হলো মুজাহিদ ওদের উপর যারা আক্রমণ করেছে ওরা হলো জঙ্গি হকের পক্ষে যারা থাকবে কোরআনের পক্ষে যারা থাকবে মানবতার পক্ষে যারা কথা বলবে এক একটা মুজাহিদ আর এর বিরোধিতা যারা করবে এক একটা জঙ্গি চিল্লা বলেন ঠিক কি না দ্বিতীয় প্রশ্ন করা হবে অমাদিন উত্তর ধর্মের নাম কি কয় জানি না ধর্ম দেখলে কবর জিয়ারত করো সুন্নাহ না হাই তুকুমান জিয়ারাতিল কবর আল আনা ফাজুরুহা ফা ইন্নাহা তুযাক্কিরুল আখিরা বিশ্বনবী বলেন আমি এক সময় কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করতাম কিন্তু এখন অর্ডার করছি কবর জিয়ারত করো কারণ না কবর জিয়ারত করলে আখিরাতের কথা স্মরণ হয় ঠিক কিনা বাবাকে যেখানে রেখে আসলেন বাবার কবরের সামনে গেলে আপনার মাথায় রিমাইন্ডার আসবে হায় হায় আব্বারে রেখে গেলাম 10 বছর হলো 
বয়সের ভারে নুজ্জ হয়ে আমার কালো দাঁড়িয়ে তো সাদা হয়ে যাচ্ছে কবে না জানি আমার ছেলে আমারে কবরে রেখে যাবে এই চিন্তাগুলো আছে না নাই এজন্য কবর জিয়ারত করবেন কিন্তু কবর জিয়ারতের নামে কবরে যে কিছু চাওয়া যাবে নাকি না কথা বলেন না কবরে পড়ে থাকা লোকটা আপনার কিছু করতে পারে করতে পারে একজন তিনি কে মায়েরা বোনেরা যারা কথা শুনছেন অনেক মায়েরা ছেলে হয় না ছেলের জন্য মাজারে যায় আছে না নাই খাজার বাবার দরবারে মানত করে আছে না নাই বলে কেউ ফিরে না খালি হাতে খাজারের দরবারে তে ভুয়া কথা কে বলছে খালি হাতে ফিরে না অনেক ওই দরবারে ঘড়ি নিয়ে যায় ঘড়ি চুরি হয় খালি হাতে ফিরে বাটা জুতা অ্যাপেক্স এর জুতা পরে যায় জুতা চুরি হয় খালি পায়ে ফিরে আছে না নাই এই দুনিয়া একটা দরবার থেকে কেউ কোনোদিন খালি হাতে ফিরে না দরবার টাকার দরবার কেউ ফিরে না খালি হাতে আল্লাহর তোর দরবার এতে সবাই বলেন কেউ ফিরে না এজন্য কবরে পরে থাকা ব্যক্তিটা কিচ্ছু করতে পারে সালাম বলতেন কবরবাসীদের উপর আল্লাহ শান্তি আপনারা আগে গিয়েছেন আমরা পরে আসব আমি কবরের উপরে দাঁড়িয়ে আছি মানে এই না যে আমি আসবো না আমিও আসতেছি ডেস্টিনেশন ইজ সেম গন্তব্য একটা আপনি আগে গেছেন আমি পরে আল্লাহ যারা আছে যারা নাই সবার উপরে রহমত দেন কবরস্থানে গেলে এই দোয়াটা করার দরকার আছে না নাই কিন্তু কবরে যে চাওয়া যাবে নাকি কথা কম এখন কবর ব্যবসা বাংলাদেশে আছে না নাই নামাজ নাই রোজা নাই মাথার মধ্যে জট পাকায় লাল সালু গায়ে দেয় আর নাম দিছে মারে ফথ নাম কি আসলে ওদের জন্য লাগবে মায়ের পথ জোরে কোন ঠিক কি ডাক গোসল করানো নাকি সারা বছর আমি দেখি নাই শুনেছি সারা বছর নাকি কোন পীর গোসল করে না বছরে একবার করে আবার ওই গোসলের পানি মুরিদরা সব খায় পালা বরকত এটা কি বরকত না গজ নামাজ কালাম করে না ইবলিশ শয়তানের না না ধর্মের এখন খুঁটি ধৈরা কয় দিন করবা হয় রানী ভন্ডামি 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 ছাইড়া দে ছাইড়া দে ভন্ডামি ঠিকিরা এখনো সময় আছে ভন্ডামি ছেড়ে দে মাজার পূজা ছেড়ে দে কবর পূজা ছেড়ে দে মসজিদে ঢুকে শেষ দাদে কবুল করে নিবে কে বিষ্ণুই বলতেন ইদা সালতা ফাস আলিল্লাহ ওয়া ইদা স্তানতা ফাস তাইন বিল্লাহ চাইতে মানে চাই আল্লাহর কাছে চাও সাহায্যের দরকার চাইবাকার কাছে আপনি বিদেশে যেতে চান পাসপোর্ট দিয়ে রেখেছেন ভিসা লাগে না ব্যবস্থা করে দিবে কে আপনি অসুস্থ সুস্থ করবে কে কেউ যেটা দেখে না দেখে কে কেউ যেটা শোনে না শোনে কে এই জন্য চাইবেন কার কাছে রাজি আছেন রাজি আছেন এই জন্য আল্লাহ বললেন তুমি যে রং নিয়ে আসো এই রং আজীবন থাকবে না কাল্লা নেভার তুমি যে একটা ভাবছো ক্ষমতা তোরে বাঁচাবে ক্ষমতা তোর কিচ্ছু করতে পারবে না চিল্লা এখন ঠিক কিনা তুমি যে ভাবছো তোমার সম্পদ তোমারে প্রোটেক্ট দিবে বডিগার্ড তরে বাঁচাবে বডিগার্ড তরে কিচ্ছু করতে পারে না করতে পারে কে এরকম অনেক হয়েছে মন্ত্রীর চারপাশে বডিগার্ড গুলিয়া এসে মন্ত্রীর কপাল ছিদ্র করছে আছে না নাই মন্ত্রী লাশ হয়ে পড়ে আছে সবাই ধরছে বডিগার্ড ড্রাই বেটা মাসে লাখ টাকা বেতন খাস মন্ত্রী মূল্য কেমনে বডিগার্ড কে আমি তো বডিগার্ড আমি তো রুহু গার্ড না রুহু পরে আছে রুহু লয়ে যা 
আচ্ছা নাই কথা বলে এজন্য আল্লাহ বললেন কাল্লা কখনো না কখনো নয় এই দিন দিন না আরো দিন আছে কাল্লা খবরদার যেটা ভাবছো ওইটা না হিসাব অনেক আছে যেদিন তোমরা চলে যাবা ওই দিন অর্জন করতে পারবা আইলমুল ইয়াকিন মানে যেটা আপনি সুনিশ্চিত ভাবে জানেন আপনি জানেন যে কবরে যেতে হয় এটা আইলমুল ইয়াকিন আবার একজনকে দেখলেন কবর দেয়া হচ্ছে জাহান নামের আগুন জ্বলতে দেখবা জাহান নামের আগুন কি দুনিয়ার আগুনের মতো কথা বলেন আল্লাহ বলেন যারা দুনিয়া দুনিয়া করে দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয় কেমতের কঠিন দিন ওগুলারে আমি জাহিমের ভেতরে ঢুকাবো যারা দুনিয়া দুনিয়া করে আব্দুল দুনিয়া দুনিয়ার গোলাম দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত আখিরাতকে বেমালুম ভুলে যায় এগুলারে আমি জাহিম নামক দুজনকে ঢুকাবো আর জেনে রেখো দুজকের আগুন দুনিয়ার আগুনের মতো না দুজকের আগুন হলো আল্লাহর আগুন দুজকের আগুন কার আগুন দুজকের আগুন রে আল্লাহ নাম দিছে দুনিয়ার আগুন আঙ্গুলে লাগলে আঙ্গুল জ্বলে যায় পায়ের মধ্যে লাগলে পা জ্বলে যায় পিঠে লাগলে পিঠ জ্বলে যায় আর জাহান নামের আগুন দেহের যেই জায়গায় লাগুক না আগে কলি যাটা পুরে সাই হয়ে যাবে সেদিন নিজ চোখে সব দেখবি আর টের পাবি আর সেদিন আমি আল্লাহ দুনিয়াতে তোরে যত নেয়ামত দিয়েছি পাই টু পাই সব হিসাব নিয়ে ছাড়বো নেয়ামতের হিসাব নিবে কে আপনি কি মনে করছেন এমনি ছেড়ে দিবে কথা বলেন কথা কন প্রত্যেকটা নেয়ামতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবে কে পাঁচটা নেয়ামতের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ছাড়া কেমতের দিন পা নাড়ানো যাবে জীবনটা কোন কাজে লাগিয়েছ আরসের নিচে ছায়া দিবেন এর মধ্যে এক শ্রেণীর হলো এমন যুবক যারা আল্লাহ রেবাদতে চোখের পানি ছাড়ে এমন যুবক যারা হিন্দি সিনেমা দেখে না পর্নোগ্রাফি দেখে না ইন্ডিয়ান নায়িকাদের কোমর দুলানো ডান্স তারা দেখে না তাদের অন্তরে ভয় কা আর জোরে কা যাদের হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয় তারা কবু পথ ভুলে যায় না আল্লাহর প্রেম ছাড়া এই দুনিয়ায় কারো কাছে কোনো কিছু চায় না রাতের আধারে যারা সেজ দাঁতে রায় দু চোখের স্রোতে নদী যেন বয় রাতের আধারে যারা সেজ দাঁতে রায় দু চোখের স্রোতে নদী যেন বয় ছলনার হাছানি যতই ডাকু ছলনার হাছানি যতই ডাকু পেছনে ফিরেও সে তাকায় না যাদের হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয় তারা কবু পথ ভুলে যায় না আল্লাহর প্রেম ছাড়া এই দুনিয়ায় কারো কাছে কোনো কিছু চায় না ঠিক না
এজন্য যুবক ভাইরা তোমাদের হৃদয়ে থাকবে আল্লাহর ভয় রাত্রিবেলা যায় নামাজে কান্নার ঝড় তুলতে হবে তাহলে কেমতের দিন আরশের নিচে তোমাদেরকে ছায়া দিবে কে এজন্য আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়ার দরকার আছে না নাই কবরের ভয় অন্তরে থাকার দরকার আছে না নাই আর সব সময় আমরা প্রশংসা করব কা দুনিয়ার জন্য পাগল না হয়ে আখেরাতের সামান গড়ার দরকার আছে না নাই এজন্য এই সুরা কেন্দ্রীয় সাবজেক্ট ম্যাটার হচ্ছে সেন্ট্রাল থিম হচ্ছে উই হ্যাভ টু গো ব্যাক টু আওয়ার লর্ড এই দুনিয়া থাকার জায়গা না আমাদের সবাইকে একদিন চলে যেতে হবে ঠিক কি না এই চিন্তাটা যদি আমাদের মাথায় থাকে ওই রোগ পাপ করতে পারে না দুর্নীতি করতে পারে না টেন্ডারবাজি করতে পারে না চাঁদাবাজি করতে পারে না খাদ্যে ভেজাল দিতে পারে না ওজনে কম দিতে পারে না মাসে ফরমালিন দিতে পারে না মেয়েদের অন্যা ধরে টান দিতে পারে না ইফটিজিং করতে পারে না দুর্নীতি করতে পারে না ভোট চুরি করতে পারে না চিল্লাই বলেন ঠিক কি কারণ তার অন্তরে থাকে কার ভয় আর ওজনে বলেন কার ভয় আল্লাহ যেন আল্লাহর ভয় আমাদের অন্তরে রেখে কবর পর্যন্ত পৌঁছার তো ফিক দেয় আমরা পড়ি আমি আপনারা দু চারজন উঠতেছেন কেন এই যে এদিকে ডান দিকে উঠলেন কেন আপনারা বসেন বসেন বিশৃঙ্খলা আই নেভার টলারেট এনি কোনো ধরনের ফ্যাসাদ বিশৃঙ্খলা আমি পছন্দ করি না বসেন আপনাদের যদি কষ্ট হয় হাত তুলে বললেই হতো যে হুজুর অনেক রাত হয়েছে আমি শেষ করে দিতাম আরও আগে আল্লাহ আমাদের সবাইকে কথাগুলো বুঝা আর আমল করার তৌফিক দান করুক আমরা পড়ি আমি যতগুলো কথা বলেছি কোরআন সন্নার আলোকে বলেছি বানিয়ে কিছু বলি না তারপরেও আমার মনের অজান্তে কোনো মিস ইনফরমেশন যদি আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে যায় সেগুলো যেন আল্লাহ তালা আপনাদের স্মৃতিপট থেকে মুছে দেয় আমরা পড়ি আমি সত্য সুন্দর কল্যাণকর হকের পক্ষে যা বলেছি তার সবটুকুন আল্লাহ তালা প্রথমে আমাকে আমলের তৌফিক দান করুক আপনাদেরকে আমলের তৌফিক দান করুক আমরা পড়ি আমি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন কোরআনের সাথে থাকবেন আবারও হয়তো দেখা হয়ে যাবে কোনো তফসিল কোরআনের ময়দানে সুবাহ আনাতাল্লাহ মহাবিহান্দিকা সাদুল্লাহ